ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇವತ್ತಿನ ರೆಸಿಪಿ ಬಂದು ಯುಗಾದಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬೇಳೆ ಒಬ್ಬಟ್ಟು ಇವೇನಾದರೂ ಒಬ್ಬಟ್ಟು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೊಸಬ್ರಾಗಿದ್ರೆ ನಾನು ಕೊಡೋ ಅಂಥ ಟಿಪ್ಸನ್ನು ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಬ್ಬಟ್ಟೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದು ನನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಒಬ್ಬಟ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೊ ಇವಾಗ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಟಿಪ್ಸನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಬೋದು ಎಂಥವ್ರಿಗೂ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಲೂ ಆಸೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಎಸ್ ಈ ಟಿಪ್ಸನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಒಪ್ಪಟ್ಟನ್ನ ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನೀವಿಂದ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬರೋವಂಥ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥ ಕಣಕ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹೂರ್ಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಅರ್ಧ ಕೆ ಜಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಬಿಗಿನರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕಡಲೆಬೇಳೆನೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬೆಲ್ಲ ಅರ್ಧ ಕೆ ಜಿ ಅಥವಾ ಎರಡೂವರೆ ಹಚ್ಚಿನಷ್ಟು ಬೆಲ್ಲನ ಕುಟ್ಟಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರೋವಂಥದ್ದು ಮೈದಾ ಅರ್ಧ ಕೆ ಜಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಉಳಿಯೋ ಮೈದಾದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಖಾರ ಮೈದಾದ ರೊಟ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟ ಅದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಎಣ್ಣೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಎಣ್ಣೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಂ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿನ ತುರುಬಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಏಲಕ್ಕಿ ಒಂದು ಆರು ಏಲಕ್ಕಿ ಸಿಪ್ಪೆ ಸಮೇತವಾಗಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅರ್ಶಿನದ ಪುಡಿ ಒಂದು ಕಾಲು ಚಮಚದಷ್ಟು ಅದೇ ಸ್ವೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಉಪ್ಪು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ರುಚಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನಾನು ಕಣಕಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ತುಪ್ಪ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದಿಷ್ಟೇ ಸಾಕು ಈಗ ಮೊದಲು ನಾವು ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟನ್ನ ಕಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಕಣಕ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದು ಫಸ್ಟೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂದರೂ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನೆಂದರೆ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಈಗ ಉಪ್ಪು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅರ್ಶಿನದ ಪುಡಿ ಈಗ ಎಲ್ಲನೂ ಡ್ರೈಯಾಗಿ ಒಂದು ಸತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಕಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಹಾಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ನಾವು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಆಮೇಲೆ ಹಾಗೆ ಎಣ್ಣೆನೂ ಸಹ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಕಲಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಣ್ಣೆನ ಒಂದು ಕಾಲು ಬಟ್ಲಷ್ಟು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಎಣ್ಣೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮೈದಾ ಒಳ್ಳೆ ಹದ ಬರಬೇಕು ಹದ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾದಬೇಕು ನಾದೋದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಒಂದು ಉಂಡೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ನಾದಿದ್ರೇ ಈ ರೀತಿ ನೀಟಾಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋದು ಈಗ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆನ ಮೇಲಿಂದ ಹಾಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇಟ್ಟು ಒಣಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಾವು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾಗ ಇದನ್ನು ಒಂದು ತಟ್ಟೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹಾಗೆ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಬಿಡೋಣ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಹೂರ್ಣ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋವರೆಗೂ ಅದು ಹೂರ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ನಾನು ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಬೇಳೆನ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಬೇಳೆ ಬೇಯಿಸೋದ್ರಿಂದ ಬೇಳೆ ತುಂಬ ನುಣ್ಣಗಾಗೋದಿಲ್ವ ಅದು ಸರಿ ಬರುತ್ತಾ ಹೂರ್ಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ
ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಬೇಳೆ ತುಂಬ ನುಣ್ಣಗೆ ಬೆಂದಿಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿಯಾಗೂ ಇಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಹದಕ್ಕೆ ಬೆಂದಿದೆ ಇಷ್ಟು ಬಂದರೆ ಸಾಕಾಗತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಬೆಂದಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಬೆಂದಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರೋದನ್ನು ತಪ್ಪತ್ತೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಬೇಯಿಸಿಟ್ಟಿರುವಂಥ ಬೇಳೆ ಮತ್ತು ನೀರು ಎರಡೂ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ಬೇಳೆ ಕಟ್ಟೇನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾರು ಅಥವಾ ರಸಂ ಬೇ ಒಬ್ಬಟ್ಟಿನ ರಸ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬಟ್ಟಿನ ಸಾರು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಟೇಸ್ಟು ಈಗ ಇದು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಹೀಗೆ ಸೋರಲಿ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಲನ ಕರಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ಬೇಳೆ ಕೂಗಿಸ್ಕೊಂಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ ಕುಕ್ಕರ್ ಅದೇ ಕುಕ್ಕರ್ನೇ ಒಂದು ಸತಿ ನೀರಲ್ಲಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯೋ ಲೋಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಲು ಭಾಗ ಲೋಟದಷ್ಟು ನೀರು ನೋಡಿ ಇಷ್ಟಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬೆಲ್ಲನ ಕರಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಯಾವುದೇ ಪಾಕ ಎಲ್ಲ ಏನೂ ಬರೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಕರಗಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಬೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕರಗ್ತಾ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಚೂರು ಚೂರು ಹುಂಡೆ ಇದೆ ಅದು ಬಿಸಿಗೆ ಕರಗು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಈ ಹದ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಏಲಕ್ಕಿನ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಬಿಡಿಸಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸಿಪ್ಪೆ ಸಮೇತನೇ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಈ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿನ ಬಿಸಿ ಬೆಲ್ಲ ಜೊತೆ ಹಾಗೆ ಕೋಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹಾಕೋರು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹೂರ್ಣ ಬೇಗ ಕೆಡೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾದ ಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಯಿಸಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂಥ ಬೇಳೆನೂ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ಬೆಲ್ಲ ಬೇಳೆ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾದ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಹಾರೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಆರಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಬಿಸಿನಲ್ಲಿ ರುಬ್ಬೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಆರೋದಕ್ಕೆ ಹೆಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನಿವಾಗ ಬೆಳೆ ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಆರಿದಾದ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಬ್ಯಾಚ್ ವೈಸಲ್ಲಿ ರುಬ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ರುಬ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀರೇನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತೀರ ರುಬ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಬೆಲ್ಲದ ನೀರು ಏನಿರುತ್ತೆ ಇದೇ ಸಾಕಾಗತ್ತೆ ಅದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಆವಾಗಲೇ ಹೂರ್ಣ ಹುಂಡ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗೋದು ಈಗ ನೋಡಿ ರುಬ್ಬಿರುವಂಥದ್ದು ನೀರಿಲ್ದಿರ ರುಬ್ಬಿದ್ದೀನಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ನೋಡಿ ಹೀಗಿದೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬೆಲ್ಲದ ನೀರು ತಡದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಆವಾಗ ನೀವು ರುಬ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಚ್ ತೆಳು ಒಂದು ಬ್ಯಾಚ್ ಗಟ್ಟಿ ಆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಪೂರ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾದ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಹುಂಡೆ ಆದ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ಹೂರ್ಣ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ನಾವು ಆಗ ಕಲಸಿಟ್ಟಿದ್ದಂಥ ಮೈದಾನ ನೋಡೋಣ ಮೈದಾ ನೋಡಿ ಇನ್ನೂ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಒಬ್ಬಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮೈದಾ ಯಾವಾಗಲೂ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಕಣಕ ರೆಡಿ ಇದ್ದರೆ ಒಬ್ಬಟ್ಟು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಗತ್ತೆ ಈ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾತ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟಾಗೂ ಸಹ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾದ ಮೇಲೆ ಈ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಂಡೆನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ತಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮೊದಲು ಹಂಗಲ್ಲಿ ತಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆನ ಸವ್ರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸವ್ರ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಮೈದಾ ಕೈ ಅಂಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಇವಾಗ ಹೀಗೆ ಇದನ್ನ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೂರ್ಣನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಮೈದಾ ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಬ್ಬಟ್ಟಲ್ಲಿ ಹೂರ್ಣಕ್ಕಿಂತ ಮೈದಾನೇ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂದಂಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೂರ್ಣನ ತೊಗೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಂಡೆ ಮಾಡಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪೂರ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಈ ರೀತಿ ವ್ರಾತ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು